Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton selera? Anda masih lagi bersama saya, Anis Nabilah dan saya masih lagi berada di Australia. Kini, saya berada di Port Elliot di mana ia adalah uh, salah satu port yang bersejarah di sini. Dan kalau anda lihat di pesisiran pantai ini, Ianya dipanggil Horseshoe Bay kerana bentuknya yang menyerupai seperti ladam kuda. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan dua resepi istimewa bersama anda dan saya nak bawa anda jalan-jalan lagi. So, tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Assalamualaikum, apa khabar penonton selera? Pagi ini saya berada di Victor Harbour dan saya akan menaiki The Big Duck Boat Tour. Saya akan menaiki bot untuk melihat keindahan pulau-pulau di sini. Di sini juga sangat terkenal dengan pantai-pantai yang ombaknya sesuai untuk surfing. Baiklah, saya pun dah tak sabar. Manalah tahu saya beruntung sangat boleh jumpa whale, boleh jumpa penguin, boleh uh, nampak apa lagi, anjing laut. Apa lagi binatang dekat sini? Tak tahulah nak tengok semua. Jom. Ha, kan saya cakap kalau kita bertuah, kita boleh jumpa binatang. Dan sekarang ni saya dah jumpa binatang pertama iaitu singa laut South Australia. Dan anda, anda boleh lihat ya, betapa besarnya dia, dia tengah lepak. Ha, ada beberapa ekor yang tengah duduk lepak-lepak dekat atas batu ni. Masih lagi awal bagi mereka. Dan cuaca di sini sedikit sejuk. Ha, sekejap lagi apabila ha, ia terang mereka akan turun ke bawah untuk berenang dan mencari ikan. Baiklah, singa laut ini boleh uh, membesar sehingga lebih kurang 300 kilogram. Dan uh, lebih kurang senja, apabila senja, mereka akan berenang untuk mencari udang karang, uh, kadang-kadang sotong, udang, kupang. Uh, dan jika uh, mereka rajin, mereka juga akan mencari ikan salmon. Lah. Baiklah, memang saya rasa sangat bertuah sekarang ni kerana kita uh, telah pun jumpa sekumpulan dolphins. Dan anda boleh lihat mereka sedang berenang berdekatan dengan bot ini kerana mereka sukakan uh, ombak yang datang bersama. Jadi mereka hanya boleh uh, berenang di dalam ombak tersebut. Anda boleh lihat ada satu besar ni. Ha? Hai, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya dan sekarang ini saya dah siap sedia ke semua bahan-bahan saya untuk resipi pertama kita. Baiklah, resipi pertama yang saya akan sediakan memang sesuai disajikan sebagai breakfast ataupun makanan tengah hari ataupun makanan malam ataupun bila-bila masa sahaja. Nama hidangan yang saya akan sediakan ialah strata bersama dengan keju dan juga caramelized onion. Strata ni lebih kurang seperti uh, bread pudding cuma ia adalah savoury ataupun ia adalah uh, yang berempah ataupun sedikit pedas. Selalunya bread pudding tu disajikan bersama dengan sos sebagai pencuci mulut. Dan sekarang ni saya akan menggunakan roti croissant untuk strata saya. Baiklah, saya telah mulakan dengan menyediakan caramelized onion yang seperti saya kata tadi. Jadi ini adalah caramelized onion. Dan apa yang telah saya lakukan, saya telah panaskan lebih kurang dua sudu besar mentega di atas kuali leper sehingga cair. Kemudian saya masukkan bawang 
kuning besar yang telah dihiris nipis dan suetkan dia ataupun hanya uh, masakkan ia seketika sahaja sehingga ia layu kita tak nak dia bertukar warna dan setelah ia layu saya telah masukkan sedikit balsamic vinegar dan juga sedikit madu gaulkan sehingga bawang tersebut jadi lembut dan warnanya seperti ini mudah saja dan kita akan taburkan caramelized onion di bahagian atas strata kita. Dan apa yang saya akan lakukan ialah sapukan casserole dish saya bersama dengan sedikit mentega. Di sini saya ada lebih kurang 8 biji croissant. Anda boleh cari-carikan ataupun potongkan dia saja. Kalau anda nak gunakan roti biasa juga boleh. Jadi anda boleh gunakan apa saja yang anda suka. Kalau saya gunakan roti biasa, selalunya saya akan tambahkan lebih mentega di bahagian tengahnya supaya ia tambahkan lagi rasa lemak. Sekarang ini saya akan taburkan sedikit cherry tomato. Dan apa yang saya akan lakukan ialah belahkan dia di bahagian belakangnya. Dan saya akan perahkan isinya di dalam mangkuk. Bijiknya dalam mangkuk. Saya tak akan buangkan. Cuma saya tak nak serata kita basah. Jadi hanya belahkan bahagian bawahnya saja dan tekankan, buangkan bijinya dan isinya kita boleh masukkan. Just letakkan di atas strata kita. Anda boleh mencuba resipi-resipi lain. Uh, hanya gunakan resipi asas yang sama Anda boleh gunakan uh, sausage di dalamnya Anda boleh gunakan daging Anda boleh gunakan ayam Anda boleh gunakan smoked salmon terpulang kepada anda Sesuai juga dijadikan sebagai uh, hidangan vegetarian Kerana kita tak menggunakan apa-apa Daging langsung Jadi ianya hanya sayur-sayuran Dan keju yang banyak <laughs> Okey dan terakhir sekali Dan setelah kita letakkan tomato kita, saya nak letakkan pula cendawan. Di sini saya ada white button yang telah dihiris. Dan kita nak susunkan cendawan kita di atas ni. Dan saya gunakan uh, tiga jenis cendawan. Anda boleh gunakan cendawan uh, apa-apa yang anda suka mengikut cita rasa anda. Cuma uh, elak gunakan cendawan yang rasa begitu kuat seperti uh, shiitake kerana shiitake mempunyai rasa yang sangat-sangat kuat. Jadi kita tak nak nanti kita boleh rasa cendawan tu sahaja. Saya juga di sini ada cendawan lain yang sangat cantik. Di sini saya ada portobello. Lebih kurang besar tapak tangan saya. Uh, ini semua memang ditanam di sini. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah hiriskannya. Hiris nipis dan taburkan sahaja. Kita ada cendawan, kita ada telur, sumber protein, roti, sumber karbohidrat dan macam-macam lagi. Memang sajian yang sangat seimbang. Baiklah, di sini saya ada pink oyster. Selalunya kat Malaysia kita dapat warna putih atau warna kelabu. Tapi di sini unik sikit, dia warna merah jambu. Eh. Dan saya akan gunakan pink oyster juga hanya cari-carikan dia sahaja. Memang sangat mudah. Okey, telah pun siap dan sekarang ni saya akan sediakan adunan likuidnya. Di sini saya ada lebih kurang uh, 8 biji telur. Uh, anda boleh lihat tersegarnya telurnya datang dalam pelbagai warna eh. Saya akan pecahkan kesemuanya dan adunkan. Okey, saya akan pukulkan telur ni dan masukkan uh, rempah ratusnya. Ataupun bahan-bahan yang untuk menambahkan lagi rasa. Di sini saya ada tomato paste. Dan saya akan campurkan sedikit tomato paste. Saya juga akan campurkan bawang putih yang telah dicincang. Sedikit serbuk cayenne. Anda juga boleh gunakan serbuk cili biasa. Dan juga sedikit mustard untuk menambahkan lagi rasa. Masukkan garam. Dan juga sedikit lada. Pukulkan sehingga rata. Dan kita akan masukkan susu dan juga krim. Masukkan susu segar terdahulu. Dan saya masukkan krim. Masakkan. Kawalkan. Dan saya akan masukkan herba thyme. Sedikit sahaja untuk menambahkan lagi aroma dan rasa pada strata kita. 
Anda juga boleh masukkan um, herba seperti daun bawang kalau anda tak sukakan uh, herba-herba sebegini. Baiklah, sebelum saya tuangkan liquid ini ataupun adunan liquid ini ke atas adunan kering kita, saya nak taburkan sedikit um, caramelized onion yang telah saya masak tadi dan ia telah pun sejuk sedikit. Terpulang kepada anda kalau anda sukakan ia manis, uh, bolehlah gunakan lebih. Kalau tak, hanya gunakan untuk menambahkan rasa sahaja. Dan saya akan tekankan sedikit kuasun saya supaya dia menyerap ke semua adunan liquid tadi. Dan kita boleh simpankan ia di dalam peti sejuk lebih kurang 15 minit sebelum memasukkan ia di dalam oven. Tapi sebelum tu salah satu benda yang paling saya suka nak buat ialah taburkan kejunya. Di sini saya ada sharp cheddar, saya ada provolone dan juga fontina yang telah dikisar. Dan keju yang dibuat di sini, mozzarella yang segar. Anda juga boleh gunakan keju kegemaran anda. Hanya mozzarella dan cheddar juga uh, sudah membadai. Hanya mozzarella saja pun boleh. Dan sedikit sharp cheddar. Dan saya akan akhiri dengan mozzarella segar. Setelah taburkan, kita nak taburkan sedikit lagi lada hitam dan simpan di dalam peti sejuk lebih kurang 15 minit sebelum membakarnya di dalam oven ataupun ketuhar yang telah dipanaskan pada 190 darjah Celsius lebih kurang 30 sehingga 40 minit. Baiklah, sekarang ni saya bersama dengan pemilik producers of McLaren Vale, David Arbon. Hi. Hi. How are you? I'm very well. Thank you so much for having me. Ah, uh, you're more than welcome. I hear you're about to show me something really special. I'm going to show you how to make mozzarella cheese very quickly. Uh, how quickly are we talking about? Uh, 20 minutes. Wow, that is really quick. Baiklah, sekarang ini David akan uh, tunjukkan kepada saya dan juga anda bagaimana untuk membuat keju mozzarella dalam masa 20 minit. Jadi, David telah uh, jumpa cara untuk memproseskan uh, keju ini dengan lebih singkat. Well, the first process in most cheese making is to acidify the milk. Uh -huh. And for our acidification, we're going to use citric acid. So we want Two teaspoons of citric acid. Okay, kita gunakan dua sudu And kecil uh, citric acid untuk uh, menambahkan asid kepada kita punya susu. In 200 milliliters of water. Dicampurkan dengan 200 ml air. Now to make the curd uh, stronger or stiffer, mm -hmm. we use rennet. And in, in Australia, you can buy rennet, which is an enzyme, yeah. uh, in the form of junker. Oh wow. Uh, Okay, so we break up these tablets and pour some water on them and they'll dissolve. So the next thing we have to do is to heat, heat the milk. Okay. So here we have um, <coughs> local milk uh -huh. that is non-homogenised. If you want to make this cheese, uh -huh. it's best to use non-homogenised milk. Although non -homogenized. that may be hard to get. Homogenisation basically breaks up all the milk fat into little very small bits and it doesn't come back as well mm. uh, when you're trying to make cheese. Mm. And how many? Uh, three litres. Three, um, three litres is not necessarily the, the amount you have to use, it's just that when we come to the stretching part, uh -huh. you need enough to actually grab hold of the stretch oh. and three litres makes a nice uh, uh, lump of cheese. Okay. Panaskan pada api yang lahan. So we add the acid. Okay. And keep stirring and you'll see that the, the, it starts to, to, to separate. Yeah, okay. Setelah dia sampai ke 30 darjah Celsius, um, David telah masukkan campuran asid citric tadi dan kita perlu kacaukan ia perlahan-lahan supaya dia menjadi lembut dan kita ada tekstur yang tekstur um, ketulan yang betul supaya 
apabila ia selesai ia lebih mudah untuk kita mulai menarik cheese ini. Okey, baiklah. Jadi um, setelah kita masukkan campuran marinade tadi, kita bolehlah matikan api dan biarkan ia rehat lebih kurang 8 minit. 8 minit, ya? Yes? Tak baik. Lebih kurang 8 minit. Okey, baiklah. Ia telah pun uh, berketul dan uh, kita perlu lakukan langkah ini dengan cepat kerana ia lebih mudah untuk ditarik jika ia suam. Okey, so it's now set and we can check that it's set by uh -huh. what they call cutting the curd. Okay. Wow. You cut it with this spatula and you lift it up and it should separate. Ah. And the way it's called curds and whey, the, the grain yeah. liquid is yeah. the way. Okay, so that's about ready. Okay. So now we ladle it into this colander. Okay. Jadi kita uh, tuangkan lahan-lahan macam itu supaya dia tak uh, proses yang kita harus lakukan dengan lembut. Now to separate the curds from the way we just roll it slowly. Okay, then nak asingkan curd dan juga whey, hanya pusing-pusingkan ia perlahan-lahan. And you can hear all the whey running out. Yeah. Dan anda boleh lihat uh, cecair whey tersebut uh, ditapis keluar. Nampak macam besar, tetapi uh, Uh, whey tersebut akan uh, keluar jadi ia akan menjadi lebih kecil walaupun kita nampak tadi macam kita gunakan banyak susu ya, lebih kurang 3 liter hasilnya tidak begitu banyak ok dan apabila dia dah nampak seperti dah tak begitu banyak whey ataupun liquid tadi uh, dan ia dah nampak seperti berketul-ketul kecil maksudnya dia dah sedia untuk dimasukkan dalam microwave On a normal setting? Flat out. As hot as it'll go. Oh, okay. Well, that's what I do. And I just do it for a minute. Jadi, panaskan di dalam microwave lebih kurang satu minit. Setelah keluar pada microwave, kita kena buangkan lagi. Pick this up. Weh tersebut. Squeeze it a bit more. Angkatkan dan tekankannya. Jadi, ia panas. Jadi, kita perlu pakai sarung tangan. And if it's crumbly, which it's still a bit crumbly, we give it some more heat. Okay. Dan kita tarikkannya. Dan jika ia masih lagi uh, berketul-ketul, maksudnya kita perlu panaskan ia sedikit lagi. Okey, dah masukkan lagi selama 30 saat. Dan David kata, uh, menarik inilah yang memberikan mozzarella keunikan seperti uh, tali-tali itu bila kita masaknya dan uh, bagaimana ia boleh cair. Oh, wow, beautiful. Now uh, Dan sekarang ni ia dah boleh ditarik. Oh, it's not done yet. Sedikit saja lagi. Oh, that's okay. Yeah, that's okay. Oh wow. Wow. Do you want to try? Yes, please. So I just have to. You need to do it slowly. Just pull it out slowly. Okay. We only need to do it three or four times. Okay. Okay. Just pull it out slowly. Okay. Okay, and then do I squeeze it again? Squeeze it all back together. Yeah. Okay. Baiklah, sekarang ni uh, kita nak tengok sama ada keju ni dah siap ke belum. Jadi, cara-caranya adalah dengan menariknya. Dan lihat uh, jika ia masih lagi berketul ataupun ia seperti getah yang boleh ditarik-tarik. Dan ini uh, kelihatan seperti getah yang telah boleh ditarik. Okay. okay. 30 seconds. In terms of texture, it's, it's it's better if it's more stretchy. But what about flavors? Uh, the flavor is much the same. I mean, the, the, the heating adds adds gives character. Flavor, yeah. yeah, okay. Ah, uh, baiklah kita memanaskannya sedikit lagi supaya kita lagi boleh tarik dia panjang-panjang dan jika ia boleh ditarik, uh, maksudnya ia akan memberi tekstur yang lebih elok pada keju. Turn it in like this. Uh -huh. And you see the top surface here becomes really smooth and shiny. Yeah, yep. And you push up a golf ball size. Wow, nice. You want to try that? Yes. Ini keju yang ada saru nampak di restaurant Italian. Really squeeze it. You want to really squeeze it. I won't come up. Hey, There you go. Uh, jadi yang selalunya kita lihat di atas pizza, di restoran Italian, uh, inilah. 
Jadi uh, resepi keju ini untuk dimakan serta-merta uh, kalau nak simpan hanya dalam jangka masa yang sekejap saja di dalam air bersama garam. Dan sekarang ni kita nak buat pizza. Okey, sekarang kita akan membuat pizza margarita yang sangat terkenal. Dan ianya mudah sangat hanya uh, kita gunakan herba basil um, bersama dengan sos tomato dan juga sedikit cherry tomato dan keju yang baru sahaja dibuat tadi. Okay, now, now the, you cover that in mozzarella. Now there's two schools of how you do mozzarella. Okay. Some people slice it with a knife and other people rip it. Okay. So I prefer to rip it. I like the ripping. You like ripping? <laughs> okay. Dan kita akan gunakan Look keju. Look at the lovely texture of it. Oh yeah, it is beautiful. Stringy. Kita akan gunakan keju mozzarella, jadi kita hanya Koyakkan dia sahaja. Ha, ha, betul. Cuba tengok teksturnya. It's very beautiful. So you cover it. Dan kita perlulah menutupi kesemua sos tomato yeah, ini. Whole tomato. These are made up. Wow. Dan ini adalah tomato yang baru sahaja dipetik dari tanaman David. Cherry tomato. Beautiful. Oh, I love this. Panaskan oven pada 200 darjah Celsius dan bakarkan lebih kurang 5 hingga 8 minit. Thank you so much, David. I had lots of fun. This is amazing. I can go home now and tell my mom, Mom, I've made mozzarella. Yeah. <laughs> Thank you so much for having me again. You're more than welcome. Okay, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya tak sabar nak cuba pizza ni. I can't wait to try this. Uh, baiklah, anda telah dengar apa yang David cakap. Anda boleh layari uh, laman web mereka di www.producersofmclarenville.net.au dan mereka hanya terletak lebih kurang 40 km dari CBD dari Adelaide CBD tak begitu jauh jadi anda bolehlah datang sini bersama dengan keluarga untuk melakukan aktiviti-aktiviti menarik seperti belajar membuat keju uh, baiklah nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama saya selama setengah jam yang lepas Tak lupa juga kepada semua pihak yang terlibat. Special thanks to Tourism of Australia kerana sudi bekerjasama dengan kami dan dapatkan kesemua resipi kami di Selera TV3. Layari www.tonton.com.my untuk saksikan episod ini dan episod-episod yang lepas dan pastikan anda berkomunikasi dengan kami dengan follow kami di Instagram Selera TV3. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye! Oh, so pop this into the oven. I was talking too much. Oh, okay, <laughs>